чемпион мира по шахматам. Тринадцатый чемпион. Чемпион мира, букет цветов, все стою. И все, что я запомнил, я ничего не помню. Все, что я запомнил, я в своей книге об этом написал, это то, что сказал Рон Якрон. Вот, да, да, да. Когда она ко мне подходит, ну, там народ, там все там обнимающие, и она смотрит на меня и говорит, ну, что я могу сказать? Говорит, я, мне вас жаль, молодой человек. И я просто подпрыгиваю. Ну, потому что самый счастливый день в вашей жизни уже прошел. Вот, 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 вот ключевая фраза. Я практически сейчас во всех своих выступлениях, ну, я также в книге привел эту историю, я ее вспоминаю, потому что, наверное, это лучшее, что могло случиться. Вот, вот, вот чтобы понять, что вообще-то в жизнь, жизнь не кончилась. Надо искать какие-то ну, какие пути, чтобы совершенствоваться. Вот, вот, ну, только это, эта фраза, ну, как бы это, это же не так, да? Это не, но, это, но это, на самом деле, предупреждение, что надо, mm -hmm. надо, надо... надо быть к этому готовым, потому что если все, вся жизнь будет шахматой, то, да, действительно, он уже прошел. А это проблема 22 года. А что дальше? Впереди жизнь целая. А вот люди тратили жизнь, чтобы стать чемпионом мира. Тут, тут только жизнь начинается, Не уже, 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 уже чемпион мира. Я, ну, это, это, я потом начну понимать, на самом деле, философский смысл того, что она сказала, и это для меня будет ориентиром жизни, что надо вообще доказать, что она была не права. Mm. На самом деле можно прожить несколько жизней. А, а в тот момент, конечно, это, это я так тернулся, ну, ну сказала и сказала, конечно, впереди столько интересного. Хотя уже буквально там на следующий день начинаются проблемы, потому что вдруг пошел разговор о матч-реванше. Ну, как матч-реванш? А вопрос о матч-реванше подвешен был тогда, в, а, в феврале 1985 -го года, когда Кампомас принимал свое историческое решение, то а, не было зафиксировано, что там матч-реванш должен быть. Но а, понятно, что Карпу должны были это найти способ предоставить. Я был уверен, что матч-реванш не может быть по определению. Куда матч-реванш? Мы уже сыграли. Но тут, естественно, разговоры, что вообще-то счет 5-5, вообще, что надо это самое, надо... надо провести еще один матч. У него, у него была фора здесь, мы играли матч. Почему? Just because. Да, потому что я помню там талевская реакция. Он говорит, Карри, рекорд уставили, самый молодой чемпион мира, задача не стать самым молодым чемпионом. А он же был рекорд. Да, да, был рекорд. Задача не стать самым молодым. Всегда смотрел в коре. Не стать, не стать. Я помню, я там 15 ноября я выступал. Меня позвали современник. Я там выступал, по-моему, там по второй ночи. Рассказывал вообще про все эти перепитии того, что случилось. Там, значит, свои вот эти... Ну, это же история. В Советском Союзе не так много было истории. А это история еще со счастливым концом. То есть, на самом деле, тут такое просто послушать. Потому что я как боролся... Я боролся с системой. Вот, вот, вот. И победил, и столько мог рассказать... Ну, на фоне того, что только-только там просыпалась в стране, вот это еще там слово гласность еще не было введено в обиход, там еще говорили про ускорение только. А у меня была история целая с этим матчем, с тем матчем, как мы закрывали, потом какие у нас были разговоры, споры, как это все надо делать было, там, почему играть надо было матч в Москве, а там я даже предлагал вам в Ленинграде играть. Ну, целая история, я уже все даже не помню. Рефрена у меня был не, ну какой матч реварш. А я возвращаюсь в Баку, я начинаю, там, начинаю там, сразу книгу писать о матче 85 -го года. Буквально за две недели мы сделали. Вот я с, с Шакаровым и с Сатуряном мы сидели, по за Гульбе, там, и там, я там договаривал, там, они печатали, там, мы смотрели, за две недели написали, написали книгу. А впереди, кстати, был матч Тимоном был, потому что я... Еще летом договаривался с голландцами, причем они сказали, ну, будете чемпионом мира, не будете, значит, как бы там влиять на гонорар, uh -huh. но будете играть. И э, я помню, тогда же был Никитин, говорил, не, слушай, а ты чемпион мира, ты Тимон, ты, не, это даже не Хюмнер Сандерсон, uh -huh. а если вдруг чего, это же репутация же так. Uh -huh. Я говорю, ну, что, ну, чемпион мира, надо, 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 надо в шахматы играть теперь. Ну, матч все-таки, матч, знаешь, там, шесть партий в Голландии. А, ну, у меня вообще такого такого страха не было. Надо играть. Тимон хороший шахматист, ну, там, 
чуть ли не третий в мире в тот момент был. Ну, да. вот. а, ну, точно ведущий западный шахматист. Ну, был, да, был один из... Я, безусловно, был номер один на Западе в тот момент. Я помню, значит, я закончил эту книгу, мы ее сдаем, а потом из-за предисловия этой книги там, она не будет выходить, бог знает сколько времени, потому что, опять, предисловие достаточно по сегодняшним меркам там, корректно. Ну, более чем корректно. Но все равно тогда, как бы чего не вышло, там, у нас президент Федерации в Азербайджане был начальник там, отдела этого пропаганды агитации, как у борца Азербайджана, вот, он, он, он там панически там, это было проверять, а вот там, а здесь... Тер... Потому что эта книга должна была через ВАП выйти, значит, вот, а, геостовских прав за рубежом. А, а кстати, да, по-моему, за рубежом должна была выходить. И вот mm-hmm. надо было это все утвердить. Чего, 85-й год? А, в общем, написал книгу за две недели, а выходила она полгода, там, mm-hmm. пока, пока все это решили. А, и к матчу я там, приехал к Тимону вообще там, там реально там, не подготовлены был. Кроме того, тут я год замаячил, вот этот, уже стал, становится очевидным, что матч реванш не избежать. А, я, в общем, начинаю, начинаю думать, вообще, куда здесь деваться. К этому моменту еще добавляется вот эта история с ну, выбором президента, 86 год. Угу. А компоманс, естественно, там это человек, который поддерживает, поддерживает советское начальство. Но я чемпион мира уже. Угу. Вот. И, а, и там Реймон Кин он тут подсуетился. Он решил, что настал момент, он находит бразильца, этого Люсенко, абсолютно mm-hmm. пустое место, как я сейчас понимаю. Mm-hmm. А, и уговаривает меня поддержать Люсену. И я начинаю свою кампанию. Как бы, вот здесь... Значит, что, первый шаг. Первый, шаг первый, 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 первый да, компания. Там, ну, при том, что я вообще расклада всех не понимаю, но знаю, что все-таки у меня есть возможность апеллировать как у чемпиона мира. Uh-huh. Все-таки статус поменялся. А, там, в то же ЦК КПСС там, пытаться подорвать поддержку uh-huh. Камбаманаса, но все это, было, все это было бессмысленно. Хотя там, я там, до Яковлева доходил и, и общался с людьми, которые там, у него работали. Но поддержка комитета, который государственной безопасности, она, она была абсолютной. Uh-huh. Компоманс был их человек, поэтому э, сейчас я понимаю, что это все было, все это было, все это было бессмысленно. Но такая жизнь идет. Начинается там э, э, жизнь с, с большим количеством э, таких превходящих, превходящих обстоятельств. А при этом еще а в шахматы играть. Uh-huh. Вот. А матч с Тимоном, кстати, получается очень интересно. То есть mm-hmm. это там, шесть партий, я выиграл 4-2, но э, было реально интересно. Я помню, мы с Садарьяном снова там, встретились, э, э, готовимся значит, к матчу, типа, Е4, мы что-то обсуждаем, какую-то сицилианку, такую, такую обсуждаем. Он говорит, я слушай, ну, это очень опасно. Да, вот. Вот. Я уже, кстати, с Тимом Владимировым сыграл в матче века, когда мы играли тогда. Mm-hmm. Я играл с ним Е7, Е5. Ну, я не то, чтобы ход я сильно изучал, но я смотрел его за черных, то есть за белых. Mm-hmm. А, ну и кроме того, там надежный дебют, испанская партия. И вот я говорю, слушай, надежный же играть Е5, так вот это уровень подготовки. Я говорю, хорошо, пошел Е5, да, сыграли первую партию. Первую я, кстати, выиграл. Он, вот, была система Зайцева в Испанке. Mm-hmm. А, первую партию я вообще выиграл. Достаточно, достаточно уверенно. Потом была вторая партия. Я там играл тоже, наши, наши разработки были. Вот э, тоже вот, э, я играл... А, или конь в 3 b 6 конь в 3 слон b 4 Ну, вот этот... Э, Моя тогда излюбленная система была. Вот, слон b7, e3, e3, e3 h6, слон 4 g5, слон g3, конь e4, конь d2 я пошел. А, это мы еще смотрели с Тимошенко перед матчем с Корчным в 83 году. Там идеи были. Очень хорошая партия была. Я не знаю, сколько, как все партии там, смотреть не стоит. Как yeah. бы, но было очень интересно. Очень динамичная партия. На счет 2-0 становится. В третьей партии снова играем а, испанку. Так себе у меня позиция была, Тимон усиление применил, но потом он там взорвался. Но я ошибаюсь, очень, очень хорошую партию Тимон выиграл в итоге. Uh-huh. Становится счет 2-1, а потом начинается вот эта безумная так, четвертая партия была. Очень, вот, там, там мы уже играли, я уже здесь пошел в 2 uh-huh. и вот, как бы, главная, главная система вот 2 там, там D6, D3, F5, D5. Uh, 5 было, 
слон c3, bc, конь c5. Четвертый, да? Да, четвертый, да, d5, слон c3, bc, конь c5. Он пошел тем вот здесь, да? Конь c5, да. Конь c5, да, вот это его... Новинка вроде. Ну да, но это... Причем ну, вот это мы с Адарианом прикидывали уже, я пошел здесь конь d4. А, я, я пошел h4, h4, g4, конь d4, да? Да. Конь d4, ферзь f6, да? Угу. Ферзь f6. 2-0. Да, она четвертая партия. Да? 2-0, да, да, четвертая. И дальше от 2-0 он пошел коня 6, да? Да, коня 6. Коня 6, и я здесь пошел конь бьет 6 да? Да. Конь 6 конь 6 слон f5. Да. Вот, там очень, очень интересно, там очень да, сложная позиция была. Вот, а, ну, у белых, у белых было, там был конь 6 конь 6 по-моему, слон f5. Угу. Конь же 7 да, было. Да. Слон же 6 шах. Шо. Король d7, f3, да? Вот. А, а, вы представляете, что такое, да, вот так, вот, по тем временам вообще такая, такая, такая игра тут начинается. Да, да, да. Вот, да. А, а, там у меня был, был перевес, потом, потом тема стала стало лучше, в итоге получается ничья. Потом пятая партия испанка там разменная была, тема имел перевес, ну, даже больше близко к выигранной, я делаю ничью, шестая партия. А, и в шестой партии как раз мы... Прикинули уже, что можно, можно, ну, что Тимон, скорее всего, после 2-0, что он попробует, попробует поменять. И вот здесь ну, ход Е5, напрашивается Е5, а, конь в 5 он пошел, бьет на d 3 здесь, да, и, по-моему, слон 8 ходит. Угу. Слон 8 ходит. Вот интересно, что я на самом деле идею я уже увидел угу. правильную. Да. То есть, что Е4, слон бьет в 5, f 4 надо пойти. Но после Е4, в 5, f 4, слон бьет в 4, он, он побьет здесь. На самом деле, сохранит эту пешку. Даже потом отдаст здесь, но неважно, это все равно у белых слабости здесь, и это, это не то. А потом это Майлз, по-моему, через некоторое время обыграет. Но f 4 надо сразу пойти было. Вот это сразу в голову не пришло. Слон 5, Е4, все разваливается. Ж, ладья f 3 тоже все разваливается. А после слон c 8 я так прикинул, я пошел конь d 4 ДЦД... А и тоже такая позиция возникает, но ну, белых две пешки за фигуру только. Но позиция, ну, меня она устраивала. Игровая. Это очень игровая позиция. Хорошая партия была, кстати. Вот. Тимон, ну, он тоже был доволен, потому что сложная игра тут. И кажется, что... Ну, черт, фигура лишняя. Он фигуры посчитал. Да. Вот. Это что он пошел? Он за рокировку? Ферзь f5. Ферзь f5. 4 же 6. А ферзь f5. Да, но он как бы решил вызвать e4 раньше времени, чтобы это ферзь же 6. Вот. Ферзь С3. Ферзь С3, да. Ну, я готовлюсь. С5 готовимся прорваться. А, он рокировку делал здесь он? Да. Рокировка. Ладья в ТС Е1. Конь Д7. И Е5. И Е5, да. Ну, тут двигаться начинаем. Вот. А, а, ну, сейчас мы слон, слон куда пошел у него здесь. Да, слон Б7. Слон Б7. Лучше, наверное, было на 6. Ну, да, может быть. Ладья Е3. Так, я спокойно смотрю, ладья куда она пошла у него. Б5. А, он здесь начал, начал, начал дернулся Б5. Что я здесь... Ферзь А, ферзь А5, да, здесь сразу, да. сразу, 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 да, сразу все это самое. Конь Б6, ферзь Б5. Да? да. Ну, пешку потерял. Три пешки уже. Ферзь С2. Ну, тут уже ЕД. ЕД, ЦД. ЕД, ЦД. Ладья Е7. Ну, тут уже все очень быстро. Раскроется, Раскроется все, да. Ладья Е7. Или что? Ладья и 7, ладья и 7. Ладья и король и 7. Да, по идее, там. И, по-моему, c5, да? Да, да и c5. c5. Го да. Горе, горе. Движение борьбы. Слон бьет d5, по-моему, побил, да? d5 строн. Ферзь c4 он сыграл. Ферзь a4. Или ферзь c4. Ферзь c4. Ферзь c4, ферзь b1. Я помню, да. Оп. Угу. Ферзь b1. Это была у нас такая партия. Да, ферзь b1, да. Ферзь бьет d5, да? Да, да, ферзь d5. Ферзь d5, ферзь h7 шах. Король f6. Король f6. Ферзь f6. Ферзь f6. Король f7. Ферзь f4. Король g8. Ферзь бьет g4. Как это так слон f4? Не просто, все, не просто все забрал, а еще, а еще защитил пешку g2 и дал g8, слон g5 подготовил. Так, вот, так маневр. Ферзь f перешел отсюда. Угу. Такой, так, так дело необычно просто. Буквально несколько ходов. Ферзь b5 перешел на g4 защитил пешку g2. А, и на ладья g8? Слон g5. Слон, слон g5. Просто сразу конец. Да. Красиво. Я выиграл у Тимона матч 4-2, при том, что в игре такой, знаешь, uh -huh. вот эта красивая игра. А ну вот возвращаясь, как бы, к конец 85-го года, я там отыграл сеанс, возвращаюсь в Москву, ну и понятно, что матч реванш никуда не деться. Проще надо играть. Проблема еще в том, что 
Карпов хочет играть в матч реванш в феврале. 86-го года. Да, просто, просто сразу. Или там отыграться, отыграться. Отыграться. Быстрее, да? А, а, ну, там, но, да, в феврале, но при этом там возникает новая проблема. Дело в том, что там надо играть в матч в другом месте. Ну, как бы там уже Лондон замаячил там uh -huh. с, с призовым фондом, там Ким нашел деньги. Там, вот безумно большой. был призовый фонд. Да, ну, нам-то... Три миллиона... Не-не-не, не, не, миллион, миллион фунтов стерлингов был, как бы, по-моему, призовой фонд, но нам... Я вот недавно проверял, вот призовой фонд матч-реванш вашего, 86-го года, был, он, mm -hmm. был так, в цифрах такой же, как последний вот час был матча Карлсон... Не... Нет, самый большой, нет, самый большой призовой фонд был а, в 90-м году. Леон. Нью-Йорк Леон. Нам был 3 миллиона долларов. Вот да. это. Ну, по тем временам, конечно, это все-таки это были... Там 15 ну, ну, да, разница. Ну, много, ну, понятно. Ровно, да, да. А тогда был, по-моему, если не ошибаюсь, а миллион фунтов стерлингов. Дело в том, что я не помню суммы, потому что нам ничего не досталось. Как бы. Это все ушло в спор спорткомитет. А, хотя там после Чернобыля, там, я, я уговорил Карпова, там, мы написали заявление, что деньги ушли там, в Чернобыль, мы там их как бы, отдаем. Но никуда не ушли, на самом деле. Останемся в спорткомитете, потому что тогда... Спортсменом завидовал а, а, Горбачевский друг старый, это, Грамов Марат Владимирович. Mm -hmm. такого, вот, прославил человек, который любил говорить слово «валетбол». Валетбол? Валетбол. Валетбол. Грамов, да. Грамов, да. Звал его. За глаза его звали Билли Грамовым. Потому что, в общем, да, как бы интеллектуальный уровень... Он был за сектором ЦК, а потом его перевели в спорткомитет. Но так как он был особо приближенный к императору, то Фактически это ведомство стало первым таким э, источником э, э, твердой валюты. Mm -hmm. Потому что э, они как бы согласились на коммерциализацию, но без профессионализации. Mm -hmm. вот, как, mm -hmm. Получалось, что играть там за, за, за деньги можно, но все должно в итоге складываться было им. Поэтому что, что там было, там, миллион фунтов стерлингов или что, это все осталось, осталось там, нам там дали, я что там, по... 10 тысяч инвалютных рублей, что-то в этом роде. Там. Ну, в переводе там, 15 тысяч долларов, я не знаю. Ну, вот так, какая-то такая сумма. Тоже, конечно, неплохая по тем временам, но, в общем, э, э, это было совсем не то. В 87 году в Севилии э, там будет... Кстати, в Севилии тоже будет большой большой. большой. Там, по будет что-то порядка полутора миллионов франков. И там нам, нам с Карпом дадут, мы ничего сыграем. По-моему, по 130 тысяч франков. То есть какая-то такая сумма уже очень приличная была была а, это, с, с, согласована. Все-таки, ну, слишком, слишком много валюты было, и нельзя все же было отбирать. А, а в 86-м, вот, в начале, проблема возникает в том, что у меня с командой сложности. Потому что если выезжать, надо всех оформлять. А, ну, Никите на форме. Ну, мама со мной поедет. Дальше возникают проблемы. И еще Дорфмана вдруг возникли проблемы во Львове это профсоюзные какие-то вот эти нации, документы не оформляются. Mm -hmm. У Тимощина просто глухо в Новосибирске, там он же армеец, вообще просто выезжать не может. Единственный, кто был чистый как бы по документам, Владимир. Mm -hmm. Это довольно интересно. Тоже армеец, но почему-то у него было все нормально. Mm -hmm. То есть, если бы матч состоялся бы там в феврале или марте, то мне пришлось бы ехать там с, реально с одним Владимировым, который к тому моменту, судя по всему, уже... Выполнял, выполнял весьма специфическую роль как бы, поставщика информации. А, а тренерскую команду собрать ну, за месяц не соберешь. Ну, а Дарьяна можно было подтянуть еще. Но все равно надо же готовиться реально к матчу. А кроме того, психологически это действительно ну, да, тяжело. Это не как сейчас тяжело. по интернету. Ну, э, и вот тут проходит, проходит заседание Советской Шахманной Федерации. Там Севастьянов, там Тихомирова. Помню. Ну, со мной уже так нельзя было разговаривать, как там... Да, раньше. Но, тем не менее, все равно я понимаю, что матч раньше не избежать. Ну, баланс политических сил несколько изменился, поэтому, хотя я понимаю, что матч не избежать, я там еще попытался Карпу предложить. Я говорю, ну хорошо, вот сейчас Соколов там вот, вот выиграл и Матч вот, президент. Да. да, потому что, а, тогда же, тогда, же, тогда же получилось так, что тогда, тогда, по существу, если посмотреть вообще на, как говорится, привилегии, которые Карпу были выданы, они вообще были невероятны. Они продолжались там бесконечно. Да, да, да. Так, а, ну, теоретически я тоже могу им воспользоваться, но получалось, как говорится, что Карпов, значит, сыграл матч, проиграл его, потом играл матч-реванш, а потом сразу играл суперфинал. Еще Соколов-Юсупов матч, это 85-й год, начало 86-го года, в феврале это проходит заседание, и еще впереди, я не помню, когда, когда, они, когда они сыграли, потому что матч Юсупов-Соколов был по -по параллельно с матч-реваншем. Значит, mm -hmm. В принципе, еще, еще, наверное, идут президентские. И я говорю о том, что да, да. я говорю, так давайте сам дождемся как бы конца суперфинала, 
А, как бы, вот. и, а, и сыграть тройной. Я говорю, в принципе, вот, может быть, тройной сыграть, как будто бы, вот, Такая ну, безумная идея. Нет, карпу, не-не-не, надо играть матч реванш, все. Mm-hmm. Ну, там, куда мне деваться? Я, я, я уже это, там, был молодой, но я понимал, что тут никуда не денешься. Я просто дисквалифицирую, и все, как бы, mm-hmm. надо играть. И договариваемся от, 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 отложить матч до, до лета. По крайней мере, до лета матч отложим. У меня есть время там, mm-hmm. подумать, как бы, прийти в себя, подготовиться. А вот, ну, и вот начинается подготовка к, к матчу реваншу. Это 80, начало 86 года. А а матч он... играть страшно, да, не хотелось? А, да, не хотелось, конечно, не хотелось. Но вот а, разница была. Вот по-настоящему не хотел играть в Севилье. Вот в Севилье у меня действительно было неприятно играть. Я вот, вот, ну, устал от всего этого. Вот. А в 86-м году еще... Надо было доказывать. Знаешь, вот психологически счет 5-5 все-таки. Да? Вот надо все-таки доказать, что, что я сильнее. А, а, еще заряд эмоциональный. Вот он, он, он борьбы за звание чемпиона не прошел. Да, я чемпион мира, но тем не менее все равно вот надо, надо вкладываться. Что мне помогло, что я не воспринимал это как еще матч реванш. Вот все-таки как, вот, вот, матч реванша для, для меня станет Севильей. Mm. Вот, вот, чисто психологически. Вот. А тогда это было продолжение, продолжение борьбы. И было время прийти в себя, подумать, как бы подготовиться. Но подготовка у меня была такая закрытая. Был только матч с Майлсом. Вот, который тоже, тоже шести пальцев. Человек Майлс. Да, Майлс, да, да. Да, ну, пять с половиной полочка матч кончился тоже. Так, дальше вот. А, при этом, что там я опять разные идеи испытывал, там, ну, как угодно. Ну, как, как раз как угодно вот, складывалось. Вот просто Майлс был парализован в какой-то mm-hmm. момент вот этим напором, что я просто играл, играл, а, причем там, там даже блефовал в, там, в шестой mm-hmm. партии, ну, все, 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 все сходило с рук. Потом матч, официальный матч реванш в Лондоне. Но в тот момент мы еще как-то вот воспринимаемся вот, вот, вот как равноправные. Я, конечно, не имею звания, но Карпов все равно он... Хочет доказать, что это было. Даже не только он хочет доказать. Не, ну, не, случайность не бывает. Все-таки сыграли уже 72 партии к тому моменту. Случайность, не случайность, 72 партии, и, и, и матч московский склался для него действительно не очень хорошо. Но на этот раз он будет хорошо подготовлен. Парпов уже будет готовиться. Ну, и здесь как бы там, главный вопрос матча. Там, до сих пор мы, конечно, можем спорить о том, значит, там, сдавал Владимир всю информацию, не сдавал. Для меня совершенно очевидно, что как бы, по всем признакам, какие могут только существовать в природе, как бы, Карпов э, практически перед каждой партией до 20-й э, знал, какой будет дебют. А, ну, с другой стороны, я чувствую себя сейчас, а, даже, как бы, чувство гордости испытываю, потому что, а, несмотря на все это, матч проходил с, вот, с игровой период был огромный. Есть, Просто, как бы качественно все уже. Как бы, ну, понятно, я было, что был... игра, играли сильнее в шахматы. А, я играл сильнее в шахматы, я просто ушел дальше. Вот, вот, вот а, а, Карпов начнет догонять как раз вот, к 80... вот в 87 году матч будет равный. Вот. Mm. И в 1987 году мне будет по-настоящему трудно. А в 1986 году, да, у него была лучшая подготовка, он имел сокровенное знание о моей подготовке, не имел никакого значения. Просто. На самом деле, я просто вот, вот играл... Вот 86... В принципе, матч 1986 года, я думаю, был вот отдельной партией, можно сказать, моим, моим, моим пиком. Вот, вот я думаю, что объективно лучший матч, который я, который я играл. Был подъем, желание бороться и а от всякое отсутствие страха было уже. Ну, какие-то, какой-то рубеж перешел я. Mm-hmm. Уже не надо там думать о том, там, сейчас сорвешься там, в последнюю секунду, там, не выиграешь партию, не станешь чемпионом мира. Я уже стал чемпионом мира. И надо было это доказывать. Но я играл с огромным удовольствием подъемом. И а, матч опять, он в итоге опять пойдет до последней партии. Но по большому счету он будет решен к 16-й партии уже. И в целом я несмотря на, вот, на все эти э, проблемы, которые, которые мне стали потом очевидны, у нее ничего не получалось. И мне кажется, что на самом деле для него это было там, шоком, потому что вроде бы как бы подготовились, как бы все, 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 все знаем, как бы, а, а ничего не получается. Но там на самом деле с самого начала, когда а в первой партии там, значит, я там наконец-то сел защиту Гринфилда сыграл. Решесть, конца три, я сыграл Д5, 
Вот. И я думаю, что Карпов просто... Потому что он, он слон же 7 слон в 4 а Карпов... Так, да, помню, у нас было слон в 4 Да. А я пошел c5. Я пошел c5. Нет, c5, c5, dc. c5, dc, ферзь за 5 я сыграл здесь, да. Ну, здесь, да. А, а, и он сыграл чуть не ладья c1. Он пошел здесь. Ладья c1. Ладья c1, dc. dc, ферзь за 4 шах. Он пошел е3 здесь, да, е3, ферзь c5 да, и, и ферзь за 4 шаха. Ну, там дальше быстрая ничья получается. Вот. А во второй партии у нас, значит, Немцович g3. Он такую второс... второсортную новинку применяет. У меня маленький-маленький перевес. А потом ситуация ухудшается, и я его полностью переигрываю. Mm -hmm. В Эншпиле на ровном месте переигрываю. Как будто там, мы поменялись цвета. Полностью переигрываю. Выпускаю выигрыш перед, сам... перед самым откладыванием. Обидно. Ну, ему, он спасается на соплях в И Третья партия там, опять же, 3 Грюнфельд, ничья. Четвертая, очень интересно, снова, снова идет, значит, у нас Немцович, uh -huh. вот этот. На этот раз он играет уже по, по как бы, ну, лучшая линия, d5, ферзь b3, слон c3, bc, играет конь c6. Тот ход, который мы смотрели, конь c6, а, ну, в принципе, опровергает всю эту, всю эту линию. cd, конь a5, ферзь c2, конь d5, ферзь d3. Здесь очень интересно. Если бы он смотрел самостоятельно, ход ферзь c7 просто ставит белых. Белых просто ну, не лучшая позиция. А -а -а. Он, я там шубы чуть не проиграл партию. Просто. Он играет слон d7, ровно так, как мы и смотрели. Вот просто интересно. Сход, он сделал ход слон d7, c4, конь e7, рокировка. А, пошел здесь ладья c8, Карпов. Вот. А, и ну, тоже начинается, как мы сами начинаем играть. Вот этот я за доской просто так начал прикидывать уже. Ну, пошел конь c6, хорошо. Вот, вот, ладья c8, конь b3, конь c4, слон b7, ну, слон на 6 Очень хорошо правил партию. Вот это вот, вот, выиграл просто, значит. Вот. Mm -hmm. А дальше пятая партия. И, как значит, снова бьют в больное место. Самое. Значит, слон f4. Причем, интересно, значит, когда э, у нас наши анализы были. Вот, слон f4, слон g7, e3, c5, dc, ферзь за 5 ладья c1. Конь Е4, СД, конь С3, БС, ферзь бета 2 ферзь Д2. Вот здесь я бью, побил, побил на Д2. Здесь я ферзь бета 2 я здесь не ферзь за 5 играю. Когда... Ферзь Д2. Ферзь Д2, да. Ну, ход плохой, значит, но это как бы ну, то, что мы готовились. Конь Д7, да. слон Б5, рокировка, uh -huh. слон Д7, слон Д7. Вот. И здесь, значит, Е4 пошел, uh -huh. как, да, Е4. F5, E5, E5, E6, uh -huh. E6, C4, yeah. ладья C8, yeah. какая? Yeah. F, yeah. FC8, C6, uh -huh. BC, D6, вот. Uh, да, C5, G5 сильнее было пойти здесь, в принципе. Uh -huh. да, лучший шанс был, наверное, G5 уже. Я где-то, это на самом деле мы смотрели C5, и тут очень быстро. Причем, это, я казалось, что, ну, позиция, понятно, что очень опасная, но мы так прикидывали, ну, не так ясно, кроме того, это новое все. Вот как бы, да. Карпов очень быстро пошел, h4, h6, конь h3. И, и все, это дальше, дальше неинтересно, потому что f3, конь на d3 переходит, все, это все равно могут сдаться. Очень быстро сыграно было, знаешь, вот такие вещи. И меня что-то вот, что-то я думаю, странно вообще так, что-то странная ситуация. В шестой партии я e4 пошел. Что, странно, что он все время угадывает. Не, ну угадывает. Он, нет, угадывает шестой. Я начинаю в этот момент, я начинаю дергаться, я говорю, что ну, у меня нехорошее ощущение, что ну, считывают просто все у нас. Понимаешь, вот, седьмая, шестая партия русская, русская у нас была. А, я там какие-то искал там, попытки там, усилить игру, вот, там, жертву пешки. Ну, вот буквально тоже вот, наши линии его линии совпадают. Как -то, ну, мне в итоге приходится спасаться. Кстати, интересно, что вот, показательно, что в шестой партии он даже не идет на доигрывание. Хотя доигрывание, я, честно говоря, ждал, там, у меня там сдвоенные пешки, такая позиция. Там, 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 такое ощущение, что он не хотел даже не хотел выкладывать, да, не хотел даже напрягаться. А седьмая партия, я вообще не знаю, что в Гринфельде делать, потому что у нас там, там проблемы, здесь проблемы. И я там в седьмой партии перед началом там, значит, просто э, э, играю, играю, э, уже решил, ну, сыграю уже, уже ферзевый гамбит. Uh -huh. Вот. Слон в 4 и здесь я пошел, я пошел c6, да, по-моему, сейчас, да, я сыграл да, я пошел c6. c6, ферзь c2 пошел, Карп, что интересно. c6, ферзь c2. Я пошел g6 тут, да? g6, е3, слон f5, ферзь d2. 
И здесь я пошел по конь d7. Да. Конь d7. Конь d7 и в 3 конь b6, что ли? Нет. Да, да, да. Конь d7 и в 3 конь b6. А, а, Тимощенко предложил буквально перед партией. А я не знал, не... может, мы еще Грунфельд смотрели, но я не уверен был, как правильно играть. Главное, что у меня уже идея, как играть правильно, возникла. Я в машине ехал на партию, я уже понял, что надо делать, но думаю, я хорошо сыграю. Это ужасная позиция получилась. Там, а, а, а был Е4, он пошел к Е4, слон Е6, Е5. Е5, надо было, чуть ли надо было не в 6 ходить здесь. Уже лучше, лучше ход был. Получаю очень плохую позицию. Он реально проигранная позиция. Карпов начинает такое творить. В итоге у меня там уже в конце немного лучше было, значит, ничья. А в восьмой партии все показательно, что э, Карпов начинает избегать немцовища, при том, что э, мы хода ферс 7 не видим. Вот интересно, что у нас это. Но и Карпов тоже не видит. А что же, что, ну, если посмотреть, ну как так получается, что и мы не видим хода ферс 7 а мы по, по четвертой партии там, ну, поанализировали, и нам казалось, что, в общем, можно играть дальше. То есть я играю d4, Карпов уходит за счет Немцовича и переходит а, в Лондоне на по последние три партии, вот 8, 10, 12, он будет играть ферзь в Гамбит. Потому что там у него будут постоянные проблемы, но почему-то он тоже не видит в защите Немцовича, что он делает. Mm -hmm. Только это, это, это стоит для всех очевидно только а, в перерыве между матчами. Mm -hmm. вот. а, а в восьмой партии будет у нас ферзь в Гамбит. А, как бы, и тоже мы снова будет вот, с переменной цвета эта позиция, но Карпов будет играть, Карпов будет играть систему с конем 6, Е3, э, э, рокировка, но слон d 3 c 5 Интересно, что будет по анализу конь f 3 конь f 3 конь c 6 рокировка. Да, теперь на, на cd я конь d 4 бью, так у меня Сталин будет по новшей левте, а на слон g 4 я бью dc здесь, слон c 5 h 3 а теперь... Ну, ходить на h5, там же 4 g5, пешка будет висеть. Поэтому Карпов бьет, бьет и ходит ферзь f3. И ходит d4 здесь. Конь e4. И уходит слон e7 здесь. Ну, дальше будет это, у нас борьба. Вот я в ладья d1 пошел здесь. Да. Ферзь за 5 там. Я потом конь g3, там пешку буду жертвовать. Очень, очень интересная партия, очень содержательная. А Карпов, по-моему, так у него не было, мне кажется, просрочит время на 31-м ходу, 32-м ходу. Uh -huh. Постоянно будет напряжение. Но это будет вот манера. Я буду вбрасывать фигуры, там все mm -hmm. это нападение оттуда, чтобы он не выдержал, проигрывает партию. А в девятой партии происходит очень интересно. Вот мы в девятой партии мы, мы э, выходим. Я уже к этому это все подготовил. У нас уже все в защите Грунфельда готово. И опять ощущение такое, что Карпов вот, как бы, читает мои мысли. Вот он приходит, он не знает, что ему делать. Он идет на эту позицию. Мы снова в него выходим. На этот раз я уже бью ДЦ. Mm -hmm. вот, Слон ДЦ4. А, рокировка. Конь f3, ферзь bc5. Здесь главное, чтобы вот конь b5 ход, который нас смущал. Здесь, значит, ну, проанализируешь после слон e6, конь c7, вот это, что у черных, на самом деле, хорошо здесь вот эта позиция, но, на самом деле, она хорошая у черных. Uh -huh. а, вот. А, 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 что надо было, ну, надо было анализировать. Ну, сейчас, как бы, там, компьютер быстро показывает, что все хорошо, но тогда это надо было, надо было додуматься до всего, всего этого. А, и а, Видно, что Карпов, вот, он, он был, слон b3 пошел здесь, там ферзь за 5, рокировка конь c6, ничья довольно быстро получается. А в десятой партии мы играем, а, играется а, ферзевый гамбит, и, причем я же смотрел за два цвета этот ферзевый гамбит, а, и а, вот после десятой партии у, у меня, конечно, странно еще не возникает. d4, значит, d5, c4, e6, конь c3, слон e7, но я уже играю. Ввиду в счете я играю, играю то, что мы тогда владел c1, c6, слон d3, конь d7, рокировка, dc, слон c4, e5, h3. Вот это тогда система. И Карпов бьет, бьет и играет c5 здесь. Так, c5. Это то, что вы готовите? Да? Что мы готовим? c5. 12-й партнер вообще пойдет c5 здесь, вот так сыграл. Сразу. Сразу c5 сыграет. Тоже то, что мы готовили. А здесь сначала он Е5 встав, взял, взял, и здесь c 5 Я пошел здесь... Слон Б3. Слон Б3. Да. СД. СД. Конь Д5. Конь Д5. Что он здесь пошел? Б6. На. У меня подумал Д4. Слон Д4, ферзь Д4. Вот. Конь С5. Конь С5, слон С4. Слон Д5. 
Лубыси. Ну, до конца он не уравнял Карпов. Вот. И дальше получается Эншпиль, причем опять я его переигрываю, получается Эншпиль, и я дергаюсь. Там, на самом деле, может быть, решающая ошибка была, а, потому что я выпускаю выигрыш, там вариант король слон против короля и коня по пять пешек. Uh -huh. И я там хоть бы 4 сделал, просто подставил ее. Ну и что, были ли уже ощущения, что... Я там, не знаю. Ну, у меня, не, не, не знаю, вот, вот в тот момент у меня вот... вот, вот дискомфорт. Возник, у, меня, у меня дискомфорт возникает. Я, я чувствую, что что-то вот не то, возникает дискомфорт. А, ну, не имеет значения, что хорошо играю. Вот, вот, вот видно, что игра, игра идет. Вот. Mm -hmm. Не важно, там, что по дебюту, а игра идет. Часто такие ошибки бывали, в детстве у меня еще. Отложи партию. Там 40 годов прошло, значит, вот буквально вот если посмотреть, там в этой а, партии, если там, ну, может быстро докрутить ее, там, я сейчас отдам, да. слон, слон Б7, ладья Д1, ладья Ц8, ладья Ц8, ферзь код там, ферзь Ж4, слон Д5, карпу здесь бьет, да. Ладья Д5, ферзь Е7. Ладья СД1, ферзь Е4, ферзь Е4, ферзь Е4, конь Е4, слон А6, слон А6, конь Е6, конь Е6, Слон С8, Слон А6. Слон А6. Конь Ф6, Ф4, да, да здесь я, я начал здесь. Ладья Е8. Король Ф2, Король Ф8. Король Ф3. Король Ф3. Пусть конь Король. Да, ладья Е7. Ладья Е7. Ладья Д8, шах. шах. Ладья Е8, побил Е8. Король, король Е4, да? Да, Король Е4. Король Е7. Е7. Слон С4. Слон С4, да, предлагаю карпу в перчине перейти. Ну, вот, так, так, вот, я даже по такой ощущение, что пешный проигран был. Я уже не помню там всех анализов. Вот, значит. Но он, конечно, никуда. Конь С7 пошел да, здесь. Да. Король Е5. Король Е5. Ф6. Ф6. Король Ф5. Да. Там, конь Е8. Конь Е8. Конь С7 опять. А, да. Аж 4. Аж 4, да. Король Д6. Король Д6. Король Ф5. Король Е7. И вот тут король Ж6. Король Ж6. Король Ф8. Король Ф8. Король 5, король 7. Ну, ну да, правильно, что стою G4, да, наверное. Король, король 4, король D6. Да. И здесь G4. Ну, да, G4, это, это все правильно. Надо так, так, так значит, король, 7, король 7. И вот здесь, да, B4. Это 42 ход. Как можно было вообще двигать пешки здесь? На самом деле, план выигрыш только один может быть, причем я его понимал. Но зачем продвигать пешки близко? Они же будут меняться здесь. План выигрыш один, надо ставить короля сюда, двигаться G5. Uh -huh. вот, и, дальше, и дальше понять, ну, какую пешку сохранить, бить королем здесь. Чтобы у тебя, ну, на самом деле, идея в чем? Чтобы, может быть, цукцван какой-то. Вот такого, такого плана, когда черные, значит, должны куда-то королем идти. Как бы, вот, ну, значит, ну, надо пытаться найти возможность. Скорее всего, пешку аж надо сохранять. Вот. А здесь, здесь потом мы, короче, долго анализировали эту позицию. Но важно просто было ликвидировать пешку F. Вот. И, значит, и, а, и иметь возможность поставить какую-то такую позицию. И здесь, здесь черные будут возникать проблемы. Но пешки должны быть далеко. А в партии, когда он оказался здесь, там везде черные успевали, когда ну, в наших анализах, везде, где-то где она, она, она попадала под удары пешка. То есть постоянно, потому что надо, надо слона здесь надо переводить на H3, чтобы... Вот цукцванг вот такого, такого типа получается. Вот такого типа, потому что, например, если так стоит позиция, вот ну, такая вот. Вот это будет цукцванг, потому что король должен, не может ходить, а если конь, то король прорывается сюда. Вот. Ну, там надо пешку на А3 надо держать, например. Вот так, вот так надо держать. А здесь она попадала под удары пешка. Вот. И куда торопиться по 4 ходить. Дернулся просто. Потому что Карпов все равно панический, как мы там говорили, потом боялся откладывать, потому что все время ну, проблемы были. Но я так махнул рукой, в принципе, считал, что ну, уже хорошо, плюс один. В 11 партии они подготовят новинку, но в 11 партии будет шторм. 